అటు ప్రభుత్వం తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లే గోదావరికి వరద బాధితులకు కష్టాలని ఏపీ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ ఆరోపించారు అయినప్పటికీ సీఎం జగన్ ఆదేశాల మేరకు వరద బాధితులకు అండగా ఉంటామన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలం గురిజాపులంకలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి వరద సహాయ కార్యక్రమాలపై ఆరా తీశారు కాపర్ డ్యాం నిర్మాణం వల్ల దేవీపట్నం మునిగిందంటున్న సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్తో మా కాకినాడ ప్రతినిధి సతీష్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎగువ ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షాలకు అయితే మాత్రం గోదావరి నది ఉగ్ర రూపం దాల్చింది గత ఆరు రోజుల నుంచి కూడా లంక గ్రామాల్లో ప్రజలందరూ కూడా బిక్కుమంటూ బిక్ బిక్కుమంటూ కూడా జీవనం సాగిస్తున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించి అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు అయితే మాత్రం అందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలం గురజాబ్ లంక గ్రామంలో అయితే మాత్రం ఉన్నాయి ఇక్కడ సాంఘి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మినిస్టర్ పినిపే విశ్వరూప్ అయితే మాత్రం గ్రామస్తులు లంక గ్రామంలో ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారు అని తెలుసుకునేందుకైతే స్వయంగా ఆయనే రావడం జరిగింది వారితో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూడా పొన్నాడ సతీష్ కూడా ఉన్నారు మనం చూసుకుంటే కనుక గత ఆరు రోజుల నుంచి కూడా లంక గ్రామాల ప్రజలు భయపడుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు వీళ్ళపై ఎటువంటి సహాయం అందిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ వరదలో చిక్కున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆదుకునే విధంగా అనేక చర్యలు చేపట్టింది నిన్ననే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏరియల్ సర్వే ద్వారా మొత్తం చూడడం జరిగింది చూసి నిన్న రాజమండ్రిలో సమీక్ష చేయడం జరిగింది రెండు జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలు అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు మంత్రులు ఇరిగేషన్ మంత్రి అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు బోస్ గారు అదేవిధంగా ఉప మరో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆల నాని గారు అందరూ వచ్చి వీళ్ళకి ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు చేయాలి ఇంకేం మనం అందించాలి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏం చేయాలన్నది నేను రివ్యూ చేశారు మరి గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా మెరుండైన కానీ అదేవిధంగా సబ్మెర్జ్ అయిన ఇల్లు అన్నట్లు కూడా ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది మరి ఆ విధంగా గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఆదుకుంటుంది కోనసీమ వాసిగా అంటే లంక గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువగా రైతులు అందరూ కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఎటు ఏ విధమైన సహాయం అందిస్తున్నారు మేము ఇప్పుడుగా చూసాము ఇప్పుడు అయినా పర్వం చూసాం దాదాపు మూడు వేల ఎకరాలు సముద్రం తలపిస్తుంది వెంటనే కలెక్టర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేశాం నాలుగు గంటలకు కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు రైతాంగాన్ని ప్రతి ప్రతి ఎకరా కూడా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి ఇన్ఫుడ్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం బాటు ఇన్సూరెన్స్ కూడా వచ్చే విధంగా రైతులను ఆదుకోవడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం ఎంత ఇచ్చినా కూడా చాలా తక్కువ దాంతోపాటు ఇన్ఫు ఇన్ సబ్సిడీ అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ కూడా వస్తే రైతులను ఆదుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే సాధి సతీష్ గారు చెప్పడం జరిగింది చెప్పినా మేము రావడం జరిగింది కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం కలెక్టర్ గారు నాలుగు గంటలకు వస్తున్నారు అయినాపురంలో అదేవిధంగా కొత్త లంక మెట్ల లంక చిన్న మెట్ల లంక పెద్ద మెట్ల లంక కొత్త లంక అదేవిధంగా కొండలేశ్వర గ్రామాల్లో ఎక్కడైతే ఈ వరద వల్ల మొత్తం దాదాపు వేలాది ఎకరాలు సబ్మిట్ చేయకుందో గత వారం రోజులకి ఆ విధంగా సబ్మిట్ చేయకుంది వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకునే విధంగా మేము చర్యలు చేపడతాం ఇటు చింతూరు దగ్గర నుంచి దేవీపట్నం వరకు చూసుకుంటే కనుక కొంతవరకు సహాయ చర్యలు అంద అందట్లేదని కొంత ఆరోపణ ఉంది దీనిపై మీరు అధికారులపై ఏ దృష్టికి తీసుకొస్తారు లేదు లేదు మేము రెండు సార్లు రెండు సార్లు మేము దేవీపట్నం మనం వెళ్ళడం జరిగింది ఒకసారి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి తెల్లాం ఒకసారి బోస్ గారు నేను అదేవిధంగా ఆల నాన్న గారు వెళ్ళాం రెండు సార్లు చింతూరు మేము దేవీపట్నం మండలం వెళ్ళాం అదేవిధంగా రంపచోడవరం వెళ్ళాం ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు కాపర్ డ్యామ్ వల్ల ఇప్పటిదాకా కాపర్ డ్యామ్ లేదు కాబట్టి ఎంత సబ్మర్జ్ అవుద్ది ఎంతవరకు ముంపు గురవుతుందని ఆ అంచనా లేదు ఈరోజు కాపర్ డ్యామ్ రావడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎంతవరకు ములుతుందో ఒక ఐడియా కూడా వచ్చింది కొత్త కాబట్టి అంచనా వేయలేకపోరు ఫస్ట్ రోజుకే కొద్ది ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కూడా రెండో రోజుకి వెంటనే అధికారులు అందరూ కూడా తేరుకుని వెంటనే ముంపు గురైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలు తీసుకురావడం వాళ్ళకి మెడికల్ క్యాంప్లు ఏర్పాటు చేయడం వారికి భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేయడం కొద్ది వాటర్ డిసైడ్ అయినా వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం రెండు లీటర్ కిరోసిన్ అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు బంగాళ దంపలు రెడ్ దాలు అదేవిధంగా పామాయిలు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి ఆదుకోవడం జరుగుతుంది నిన్నే మా ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు సబ్మర్జ్ అయిన అందరికి కూడా ఏ విధమైన లోటు రాకుండా ప్రతి కుటుంబానికి మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఐదు వేల రూపాయలు ఇమ్మని చెప్పి నిన్నే చెప్పారు మరి అది జీవో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయితే అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ఆదుకోవడం జరిగింది గతంలో ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో దాదాపు గత యాభై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఐదు వేల రూపాయలు నష్టపరహారం ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్నారు ఈ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు అన్ని చోట్ల కూడా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడే సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు మంత్రులు స్వయంగా వెళ్ళి అయితే మాత్రం చూస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పి అయితే మాత్రం పిన్పై విశ్వరూపు చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ విన్ అయితే సతీష్ ఏపీ ట్వంటీ ఫో